good morning students yesterday we discussed about agriculture sector on the eve of independence today i am going to teach same lesson but new topic that is industrial sector on the eve of independence in this topic we discuss what type of changes policies occur during the british period related to industries if we sum up all the policies that were made by the british people then we observe they use the term systematic deindustrialization systematically deindustrialization is the term that describe the status of industrial sector during the british rule systematically deindustrial industrialization ka meaning hai hamare desh ke andar jab british log aaye to hamari industries ki condition kya thi deindustrialization is opposite to word इंडस्ट्रेशन इंडस्ट्रेशन का मीनिंग होता है नई इंडस्ट्री लगाना नई मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगाना विद दी हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और बाय गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट बट डी इंडस्ट्रेशन जो इंडस्ट्रीज हैं फॉर एग्जाम्पल हैंडी क्राफ्ट गुड्स बेसिक इंडस्ट्रीज वट एव वी हैड दैट टाइम उन इंडस्ट्रीज को भी खत्म करना उनको भी डिस्ट्रॉय करना वी कम्बाइन दीज टू वर्ड्स दैन इट इज सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रेशन इसका मीनिंग है इंग्लिश ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटेन पीपल्स ने किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज को बड़े सिस्टम से वन बाई वन किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की या इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया इस टॉपिक के अंदर आता है इसको समझने के लिए हमारे पास टू पॉइंट्स है टू रिड्यूस इंडिया टू स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन टू टर्न इन टू मार्केट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया कि ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया को एक स्टेटस दे दिया कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हमारे देश में ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा इसका मतलब है जितनी इंडस्ट्री ब्रिटेन में उस टाइम पीरियड के अंदर बनाएगी उनको एक्सपोर्ट करने वाला मैक्सिम मटेरियल इंडिया से जाता था इंडिया वॉज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और जितना सामान उन इंडस्ट्रीज में बनता था उनको वापस हमारे देश में लाकर सेल किया जाता था फिनिश्ड गुड्स को इन इंडिया दैट मेड बाय द ब्रिटेन पीपल बट हाउ इट इज़ पॉसिबल ये कैसे पॉसिबल हुआ इसके लिए हमारे पास टू पॉइंट्स हैं वन इज़ हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री सेकेंड इज ब्ली ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में Uh, कहा जाता है कि जब ब्रिटिश रूल था उस समय हमारे देश की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसकी रेपोटेशन पूरे वर्ल्ड में फेमस थी हमारी इंडस्ट्रीज में बना हुआ सामान क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस माना जाता था लेकिन ब्रिटिश पीपल ने आते हमारी इंडस्ट्रीज को ख़त्म करने की कोशिश की और ब्ली ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग है हमारे देश के अंदर ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान किसी भी तरह की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के बारे में नहीं बताएगा बहुत कम निगलिजिबल पुअर मॉडर्न इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने स्ट्रेसी दी अगर किसी कंट्री के अंदर हैंडी क्राफ्ट पुरानी इंडस्ट्रीज और नई इंडस्ट्री दोनों की ग्रोथ को बैलेंस कर दिया जाए तो इंडस्ट्री की जीडीपी बढ़नी शुरू होती है लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रीलेशन की एक तरफ हैंडी क्राफ्ट गुड्स को ख़त्म किया और दूसरी तरफ मॉडर्न इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने से रोका और हाउ इट इज़ पॉसिबल इसके लिए हम आगे इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं डिके ऑफ हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मीनिंग होता है जब हम अपने देश का सामान बाहर बेचते हैं एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं उसमें जो टैक्स कस्टम ड्यूटीज़ लगते हैं उनको टैरिफ कहा जाता है हमारे देश से जो सामान बाहर जाता था जो देश के अंदर आता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया था उनके ऊपर किस तरह की टैरिफ पॉलिसीज़ लगाएगी जिससे हमारा हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज ख़त्म हो जाए उसके बारे में इसमें बताया गया फर फर्स्ट पॉइंट टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमने पहले भी डिस्कस किया इंडिया से जितना रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने के लिए उनके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाना बंद कर दिया इसका मतलब बहुत कम रेट के ऊपर जितनी रेट के ऊपर हमारे देश में रॉ मटेरियल बन रहा है उसी रेट के ऊपर ब्रिटेन में पहुंच रहा है टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया अब वहां पर इस रॉ मटेरियल का यूज़ होने के बाद जो सामान बन जाता था इंडिया में वापिस आता है इम्पोर्ट होता तो उस समय इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा इसका मतलब कम रेट के ऊपर रॉ मटीरियल मशीनों में इस रॉ मटेरियल को यूज़ किया गया और फिर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बिना किसी टैक्स के वापस लाया जा रहा है इसका र, आ, मतलब है वो चीज़ें हमें कम रेट में मिल रही हैं वेयर एज हैवी ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट 
दूसरी तरफ सेम एक्सपोर्ट पॉइंट के ऊपर पर अगर हम स्ट्रेस दें अगर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो देर इज़ नो टैक्स बट वेयर एस इफ वी एक्सपोर्ट हैंडी क्राफ्ट गुड्स अगर हम हैंडी क्राफ्ट गुड्स को बाहर भेजते हैं तो इनके ऊपर हैवी टैक्स ड्यूटी लगाई जाती थी दिस इज़ नोन एट डिस्क्रिमिनेशन हैंडी क्राफ्ट गुड्स को ख़त्म करना है और हमने अपने देश में बनी चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट करना है ये उनकी पॉलिसी थी सेकेंड पॉइंट दैट इज़ ए डिस अपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स इंग्लिश पीपल्स के आने पर हमारे राजे नवाब जो राज्य था वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया इनके आने से पहले जो हमारी हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनती थी उनको इन राजाओं के द्वारा नवाबों के द्वारा काफ़ी अच्छी रेपो मिलती थी वो उनकी इनकी हेल्प करते थे और अपने राज्य में इनको यूज़ करने के लिए इनक्रेज भी करते थे लेकिन जब हैंडी गुड्स की रेपो ब्रिटिश पीपल आने पर धीरे धीरे कम होगी क्योंकि ये राजे महाराजे नहीं रहे और ब्रिटिश पीपल्स ने इन कोर्ट्स को प्रिंसली कोर्ट्स को खत्म कर दिया तो कॉन्सिक्वेंटली हैंडी क्राफ्ट गुड्स ने धीरे धीरे अपनी वैल्यूज़ को या उनकी जो प्रोडक्शन कम होनी शुरू होगी पॉइंट नंबर थ्री दैट इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट एज वी डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट इंडिया से रॉ मटीरियल जा रहा है वो भी एक्सपोर्ट फ्री इट मीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से वहाँ बनी चीज़ें चीप रेट पे बन रही हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है और उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लग रहा जब वो हमारे देश में वापिस आ रही हैं तो ऐसी चीज़ें हमारी हैंडी क्राफ्ट गुड्स के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकती थी हैंडी क्राफ्ट गुड्स की कीमत ज़्यादा होती है एक्सपेंसिव होती हैं और वैसे ही सब्सिट्यूट की फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें ब्रिटेने बनने लग पड़ी और हमारे देश में आने आ गई जब इनको कंपेयर किया गया तो हमारी हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड धीरे धीरे कम होना शुरू होगी और मशीन मेड प्रोडक्ट का कंपटीशन हमारी हैंडीक्राफ्ट गुड्स फेस नहीं कर पाई और धीरे धीरे इनकी वैल्यूज और हमारी कम हो होनी शुरू होगी कंपटीशन इतना बढ़ गया कि इंडियन क्राफ्ट मैन को शटल डाउन करने पड़े अपनी इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ी न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड एज वी नो इंग्लिश पीपल जब यहाँ पर आए काफ़ी समय तक यहाँ रहे अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर सेटल हो गए और एक नई क्लास सामने आ गई और इंडियन पीपल उनके लाइफस्टाइल को वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते थे उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने उनकी तरह अपनी डिमांड्स को चेंज करना शुरू कर दिया और बहुत सारे हैंडी गुड्स इनकी डिमांड इस लाइफ आने की वजह से भी अल्टीमेटली पैरिश होने शुरू होगी इट वॉज अ रीज़न इन दिस वे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की वैल्यू डिके होनी शुरू होगी वैल्यू खत्म होनी शुरू होगी सेकंड पॉइंट दैट इज़ ए ब्ली ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इंग्लिश पीपल के टाइम जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनकी उनकी ग्रोथ बहुत कम थी लेटर हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी में कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया और ये इंडस्ट्रीज जो इस्टेब्लिश की गई इनको सेटअप करने वाले प्राइवेट ऑन्टरप्रन्योर थे प्राइवेट कंपनीज थी प्राइवेट पीपल्स थे और इन्होंने इनको बनाया इसके अंदर टाटा स्टील पेपर सीमेंट इंडस्ट्री थी हमने टेंथ क्लास में पढ़ा है टाटा आर एंड स्टील कंपनी जो नाइनटीन जीरो सेवन में बनाई गई इसी टाइम पर बनी थी स्टेट की पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी पब्लिक सेक्टर का रोल सिर्फ रेलवे और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तक की लिमिटेड था और इस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज की रेशो बहुत कम थी और इन इंडस्ट्रीज में बनने वाला सामान भी सिर्फ कंज्यूमर गुड्स तक था कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता था कैपिटल गुड्स क्या होती हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर मशीनें बनती हैं और जिनका आगे प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन इंडिया के अंदर कहीं पर भी पब्लिक सेक्टर के रोल को इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर के रोल को डिस्कस नहीं किया किया भी गया तो वो रेलवे तक ही सीमित रह गया और कहीं पर उन्होंने कैपिटल गुड्स की बात नहीं की तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बिल्कुल ब्लीक होगी बहुत पुअर होगी इट वॉज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर डूइंग द ब्रिटिश राज इफ यू सम ऑल द पॉलिसी अगर हम सारी पॉलिसीज को सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान इंडस्ट्री सेक्टर की प्रोग्रेस बहुत कम थी बहुत स्लो थी कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं बनाएगी और कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं इस्टेब्लिश की गई जिसको हम कह सकें हमारी हैंडी क्राफ्ट गुड्स का सब्सटीट्यूट है ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पर ना कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है ना इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए कंट्री उस समय की गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो जी डी पी ग्रोथ या ग्रोथ रेट नेचुरल लो हो ही जाती है और पब्लिक सेक्टर की वैल्यू बहुत कम होने से इकोनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा एग्रीकल्चर की तरह इंडस्ट्रीज़ की वैल्यू भी इंग्लिश पीपल का टाइम कम होने शुरू की वर्ल्ड ट्रेडिशनल इंडियन इंडियन इंडस्ट्री वर्ल्ड के मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन इन इन्फेंट स्टेज इस समय हमारी जो 
ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया था और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कुछ हद हाँ तक शुरू ही हुई थी और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी बैकवर्डनेस की तरफ आने शुरू होगी नो एविडेंस नो एविडेंस फॉर डिकइंग चेंजेस ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था जो बताता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई डायनेमिक चेंज आया है इकोनमी के अंदर इंडस्ट्रीज़ को लेकर डायनेमिक चेंज आया है इट इज़ अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर